ഡിഫറെൻസ് കീപ്പായിട്ടൊക്കെയാണ് ആ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ഉള്ള യൂണിറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത് ബി ഫോം തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ പി ഒ സി ടു പോലുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അപ്പം എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് സോ ദേ ആർ ദി എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ആർ ദി എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ സോ എന്താണ് എസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് പാർട്ടും രണ്ടാമത്തത് ആൽക്കഹോൾ സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ആൽക്കഹോൾ ഏത് ടൈപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് ഗ്ലിസറോളാണ് അതേസമയം ഫാറ്റി ആസിഡ് പല തരത്തിലാണ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന കണക്ടിംഗ് ബ്രിഡ്സ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഓക്കെ സോ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ദ ആർ ദി എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോ വിച്ച് ഇസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ബൈ ദ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഇനി എന്താണ് ഫാറ്റ്സ് സോ കെമിക്കലി ദ ആർ ട്രൈ ഗ്ലിസറായിൽ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറായിൽ എസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആണ് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ അല്ലെ സോ ത്രീ ഗ്ലിസറൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പേരാണ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലിസറോൾ മോളിക്യൂൾ കമ്പൈൻ വിത്ത് ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം ഐത്തർ ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗ്ലിസറോൾ പാർട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ പാട്ട് പിന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് പാട്ട് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന ഗ്ലിസറോൾ ഇതാണ് ഗ്ലിസറോൾ അല്ലെ എത്ര കാർബനുണ്ട് മൂന്ന് കാർബനുണ്ട് ആ ഓരോ കാർബനിലും ഓരോ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ബേസിക്കലി ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽക്കോളാണ് ആൽക്കോളാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മണക്കിൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഓക്കെ സോ ഗ്ലിസറോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യുക ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യും വിത്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഈ ആ ട്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മോളിക്കിൾസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു വൺ ത്രീ മൂന്ന് മോളിക്കിൾസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും വിത്ത് ഗ്ലിസറോൾ ടു ഫോം ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഗ്ലിസ്റ്റൈഡ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ നമ്മുടെ ആസിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓ എച്ച് നമ്മൾ യോജിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഓ എച്ച് പാർട്ട് ഫ്രം ദി ആസിഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പാർട്ട് ഫ്രം ദി ഗ്ലിസ്റ്റോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് സോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് ഓക്കെ ഈ ബോക്സിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്ലിസ് റൈറ്റ്സിലുള്ള ലിങ്കേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആർ ദി എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഇനി ട്രൈക്ലിസ് റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പറയുക സോളിഡ് ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി ഫാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓയിൽ എന്താ എന്തായിരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി ഓയിൽസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ടർ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫാറ്റ്സ്
അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റ് ഇനി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ദിയർ ആനിമൽ ഡിറൈവ്ഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഡിറൈവ്ഡ് ആണ് സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് ഒരു സ്റ്റാച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിക് ആസിഡിൻ്റെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് സോ ലാസ്റ്റ് സി എയ്റ്റീൻ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആസിഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എങ്ങും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല അതിനർത്ഥം ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ദി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അൺസാച്ചുറേഷൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഉദാഹരണം ഒലിക് ആസിഡ് ആണ് ഒലിക് ആസിഡ് ഇസ് ഓസോ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കാർബൺ ഫാറ്റി ആസിഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബിറ്റ്വീൻ സി നയൻ ആൻഡ് സി ടെൻ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് എ സാച്ച് അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ C9 and C10. So, it's called as the saturated fatty acid. Saturated fatty acid. So, oleic acid, unsaturated fatty acid. Oleic acid is an example for unsaturated fatty acid. If you just compare it, you can see the differences in the pattern and slack. In the passage, they are solids or semi-solids at room temperature. Oil and oil are liquid. In the fats, in the case, there are reward saturated fatty acid. ഫാറ്റി ആസിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് സി 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 ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പാരമെറ്റിക് ആസിഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയിനിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അപ്പോൾ ലീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഫാറ്റ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൈ വോൺ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ഈ സമയം ഓയിൽ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഉരുകി പോകും അല്ലേ സോ മെൽ സെറ്റ് ലോ റൂം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഫാറ്റ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ആനിമൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഓയിൽസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി വെജിറ്റബിൾ ഡിറൈവ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആനിമൽ ഫാറ്റ്സ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഫാറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓയിൽസ് ബി ലെസ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ഇത് കാണാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ഇസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് അത് ഫോം ചെയ്യും അത് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഫാറ്റ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡും പിന്നെ ആൽക്കോളോ ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ആൽക്കോഹോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡ് പാർട്ടും രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ആൽക്കോഹോളും ആയിരിക്കും അത് ആഫ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ കെൽവിൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ നമ്മളിതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്താണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദ ക്ലിസ്റോൾ പാർട്ട് ആൻഡ് ദ ഫാറ്റി ആസിഡ് പാർട്ട് അല്ലേ ഇൻ
So tripalmitin gets converted to palmitic acid, get hydrolyzed into palmitic acid in the presence of lipase enzyme. Next, acid hydrolysis. But in the both the acid in the presence of either it's CL or it's to a support in the presence of number of triglyceride and fat and oil. That's why we have acid acid part and then we gain it. Okay. So you get the acid part and you will get the alcohol part. The alcohol part is not the same part of the alcohol. This is your glycerol part, right? So you will get your glycerol part, which is the alcohol part. Next is alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis is also known as saponification. For alkaline hydrolysis is not even known as you see in the link is sodium hydroxide atom. A link is potassium hydroxide atom. So they are the alkali used. And if you see the kaimbus, we are in the fattening oil and then some break you go. The nester bond in the link is some break him. And that turn up it down for the random product under. Either sodium or potassium salt of launching fatty acid, which is also called as soap. Okay. The soap industry is very important. It is very sodium salt of fatty acid. That is why the soap industry is used. Okay. Then we have to get glycerol. And this process is known as saponification. In the presence of alkali fat selling oils, um, breaky and angular that is called as saponification or alkaline hydrolysis and to get in the product and there there will be a sodium salt of fatty acid along with the glycerol okay so the anna some break in the other one try glycerol heating as a method in the presence of sodium hydroxide or base okay uh, and the key term you will get sodium salt of fatty acid you will get the sodium salt of fatty acid and you will get the glycerol part okay so we have alkaline hydrolysis in the bar in the next hydrogen hydrogenation hydrogenation the pair the number bar in the lab it is addition of the hydrogen so hydrogen addition and hydrogenation in the other week in the any some work in the hydrogenation is a method and can saturate right love on love is a cc double bond over in the Partial and down on the fatty acid. Our day on a hydrogen add in bone. The tongue are rather or a hydrogen add in the end of some way as saturated form to tomorrow. So then, in a general, hydrogen is passed through oil under pressure and using a catalyst at high temperature. Upon oil and angle than that tomorrow, oil will get converted to either a semi solid or it can get into a solid fat. Okay, therefore it is also known as hardening of oil. Cutty can very number. But hydrogenation are the hardening of oil is some boy kim. Okay, by the addition of hydrogen into the unsaturated part of fats or oil. Okay. But main and vegetable oils in the case like a cool another some boy kin other. Any hydrogenation are technically main and the active hydrogen on the in a kit active hydrogen. Active hydrogen is obtained from uh, finely divided nickel or any catalyst as catalyst. Either to use it on the main item, the donor hydrogenation using the line reduction using it. You see them hydrogen adding at high temperature and pressure. But the other number needed in the leak acid in the bar in the unsaturated fatty acid in the number hydrogenation. See the area you can. Get steric acid, which is a saturated form. Okay, but then a complete uh, hydrogenation of really. hydrogenation. It can be classified into either partial hydrogenation or complete hydrogenation. Pair bar in all then a daily uh every angle of double bond even after hydrogenation, it's called as the partial hydrogenation. Complete in one nine panel control steric acid which is completely hydrogenated as C. C9, C10 position, lala, a double bond in name, and then the single bond back in matrix. So, the complete title saturated formula to mara on a jayadu. Next, hydrogenolysis. So, what is hydrogenolysis? Either uh, cleavage reaction, another break in the reaction, and in the presence of copper chromium catalyst, 
ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ യൂസിങ് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ആൽക്കോൾ സജസ് ടു ഹെക്സനോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇത് ഹൈഡ്രോജീനോലൈസിൽ ഇവിടെ കേസിൽ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണോ ആസിഡ് ഫോം അത് അതിലോട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് സി സെവൻറ്റീൻ എസ്റ്റിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് എന്താവും ഇറ്റ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എൻ ആൽക്കഹോൾ വിച്ച് ഇസ് കോൾ ലാക്സ് ദി ഒക്ട ഡിസൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഇസ് എ ഹയർ അഡി ഫാറ്റിക് ആൽക്കഹോൾ ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ആൽക്കഹോൾ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഓയിൽസ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ആൽക്കോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ഗ്ലിസറോസ് സ്റ്റീറിക് ആസിഡ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ സി സെവൻറ്റീൻ എച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് പാർട്ട് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു ദി ഒക്ട ഡിസൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലിസറോ ഓക്കെ റിയാക്ട് റിയാക്ടിൻ്റെ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ക്രോമിയം കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് സോറി ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ല ഹൈഡ്രോജീനോ ലൈസിസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കാഡ